reflejar o recoger cuáles eran las estrategias de, económicas tan agresivas, pero al mismo tiempo nos parecía que dentro de la ciudad había una serie de ejemplos que salían de la lógica Estado-mercado, que estaban eh, respondiendo de alguna forma u otra no solamente a la determinadas necesidades que el Estado nos estaba haciendo cargo, sino que además estaban eh, desde un punto de vista político eh, estaban respondiendo a otra serie de estrategias, no solamente era una cuestión asistencial, sino que además eh, iba más allá. Y entonces eh, nos, nos lanzamos a categorizar y a identificar y a, y a investigar qué tipo de prácticas eh, aparecen. Sin ánimo de ser exhaustivos, eh, seleccionamos un total de 17 prácticas eh, distribuidas por, por, no solamente por la ciudad de Barcelona, sino también por el área metropolitana. Este es un mapa eh, que el periódico, un periódico de Barcelona eh, amablemente publicó. Eh, y, y nada, ahí podéis ver un poco eh, de qué iban las, las 17 prácticas. Son, están divididas en ocho categorías que van desde cultura, finanzas solidarias, espacio público, equipamientos, vivienda, infraestructuras, sanidad y atención. Eh, eh, bueno, eh, la verdad es que son ejemplos bastante diversos. En algunos casos eh, pueden ser, hay algunos casos de ocupación, otros de simplemente autogestión, pero lo que, está, o sea, lo que nos parecía que era bastante evidente es que en todo caso, frente a eh, los procesos de incluso, de, por así decirlo, de privatización, estas prácticas, no solamente desde una forma política, sino que además de una forma autogestionada, abrían espacios, o sea, generaban espacios de bienes comunes, ¿no? Eh, eh, a ver, me quedo dos minutos. No sé. eh, lo que pasa es que al mismo tiempo, al mismo tiempo de estar unos ejemplos que van desde, eh, como, ve, como veis ahí en infraestructuras, desde temas de internet o de energía hasta temas de salud, eh, nos, nos, se nos plantea una serie de dudas. ¿no? Eh, perdón, se me ha olvidado explicar una cosa. Eh, de esta investigación y de esta identificación que no solamente tiene que ver con, una, con la localización en el mapa, sino que además hicimos unas entrevistas y, y recogimos unas reflexiones teóricas que lo podréis eh, observar en, el, en, en la web, si podéis acceder a bcncommons.net, eh, ahí tenéis las entrevistas y la parte teórica que está en recursos arriba con nuestras reflexiones que fueron bastante yo creo que estuvieron bastante bien en términos colectivos y en términos políticos de lo que nos sugerían eh, estos ejemplos. Eh, pero al mismo tiempo, eh, sabiendo, habiendo reconocido su potencial político y social, nos sugerían alguna serie de dudas. ¿no? Porque si bien eh, son ejemplos de apertura y de colectivización de bienes, servicios y, y, de bienes, servicios y recursos, también nos surge la duda, eh, que supongo que a mucha gente en la investigación sobre autogestión o este tipo de cosas, es hasta cuáles son sus límites, ¿no? O sea, hasta qué punto estas prácticas son posibles, o sea, tienen capacidad de universalizar eh, determinados derechos, o son unos sustitutivos del Estado, o... Bueno, nos surgen una serie de dilemas que la verdad es que sería interesante poder escuchar. Y bueno, eh, eso es todo. of Alessandra now and we have seven or eight interventions. I have forgotten to include La Corbe, which is a, an architecture collective which will be doing the last presentation. So let's keep interventions short for us to have time for debate. Can I just make a comment Okay, I will speak in English. 
about it at all. Um, hi, my name is uh, Alessandra and I'm a research fellow at the University of Turin. I study property and commons and uh, the idea of a new paradigm of property starting from the idea of the access. Um, today I will uh, talk to you about uh, uh, the commons and the theory of the commons in Italy and the practice of the movement that, are, that uh, uh, has uh, changed their uh, way to struggle against the capitalism uh, inside this new theoretical framework of the commons. Uh, in Italy, the idea of the commons arrived in 2011 after the water referendum uh, in which uh, Italians vote against the privatization of uh, the water supply system. And that was a, a very important uh, uh, moment for uh, uh, Italy uh, because uh, we, we had a new uh, political um, framework uh, for the struggle against the environmental enclosures and the privatization of human spaces. It's uh, something very similar to, uh, to your presentation. In fact. Um, when we speak about uh, commons, uh, we are speaking about a dynamic uh, category. So it's uh, very difficult to define what commons are. Uh, I think that the struggle creates commons. We cannot find an academical definition uh, of commons because we decide what uh, uh, is important for our life uh, and we defend them with uh, our corpse and it's uh, the nature of, uh, of the commons. And in fact, uh, uh, after the referendum of, of 2011, commons uh, uh, was, uh, has been employed to uh, define a lot of struggles, the environmental struggles, things to um, the struggle against the high-speed train uh, during Lyon. Uh, they speak about uh, Valle di Susa, this is the, the, the zone uh, included in the struggle as uh, commons, bene comune, mm? and uh, also the struggle to uh, defend uh, the cultural spaces against uh, uh, the privatization or uh, against uh, um, the abandonment by the public sector. In fact, uh, the most important struggle in this sense is uh, um, the occupation of Theodore Valle in Roma. You know that uh, it uh, uh, occurs in 2011, the day after uh, the, the great success of uh, the referendum. And uh, in that case, the workers the, of uh, culture and the workers in the theater uh, decide to occupy the, this uh, important uh, uh, space, cultural space in Rome uh, against the privatization uh, of uh, the municipality uh, of Rome uh, caused by the austerity and the uh, financial crisis of, of uh, Italian, uh, Italian nation, of course. Um, uh, after this uh, occupation, uh, lots of uh, Italian occupation of empty spaces, and this is a very interesting point, uh, independently from uh, uh, their nature, public or private property, the buildings, uh, um, the buildings belong to private uh, subject or public subject, such as, for example, municipalities or other uh, other, uh, other public subjects. Um, there were a lot of occupation of these spaces uh, and uh, people who occupy said that we, uh, we want to, to do this practical struggle inside the framework of the commons because uh, we note that this new idea um, has a great strength because uh, it criticized very uh, strongly the idea of public and the idea of private. It's something similar to the Commonwealth of uh, Negri and, uh, and Michael Hart, but uh, it's uh, uh, quite different because uh, it decides to have a dialogue with law and in particular with constitution. 
In fact, the idea of commons is really linked uh, with the, the idea of social function of property, and it's very important to use it uh, to criticize the actual distribution of wealth and the distribution of, uh, of property. Um, in fact, these movements, in particular, I think to the occupation in Pisa of um, an empty uh, factory near uh, the center of the municipality. Um, a group uh, called Rebeldia decided to occupy this, uh, this empty factory and uh, uh, created here um, a social spaces, uh, a social space with uh, a lot of uh, activities uh, for the uh, people of uh, the municipality. And they call this experience uh, municipality of the commons. Dei beni comuni. And uh, they criticized uh, the idea that the private uh, owner of the factory uh, 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 decided to uh, abandon the, uh, the building, and it was a very, very uh, great building, uh, and uh, they occupied this place uh, saying uh, we, are, uh, we want to defend a common. So, uh, you can note that uh, starting from the water that is a natural resource and uh, it's the thing that is um, easier to think as a commons, we arrive to define an empty factory or um, uh, other um, empty buildings as a commons. So uh, I say that the struggle creates commons and this is a demonstration uh, of this, uh, um, of, uh, of this uh, reasoning. Um, um, it's uh, important to note that uh, the spread of this concept is uh, also characterized by an abuse, and this is very uh, interesting, uh, because uh, um, we think that the idea of the commons is the first uh, we uh, impose in the political debate from bottom to up. Uh, in the neoliberal context, the uh, creation of, a, of a, a political idea from bottom to up in Italy, uh, the, the first case is this of the commons, and this is very important. And so it, it is uh, um, very interesting to know that as uh, traditional political parties decide to uh, appropriate, uh, uh, to, to, to take is this concept, for example, in 2012, I think, the Democratic Party during the political election decided to call the coalition Italia Bene Comune Italy as a common, that is a, um, <laughs> an horrible thing because the Democratic Party is guilty of a lot of privatizations uh, in Italy. So uh, it's a concept that, have, um, that has a lot of success that uh, now is something like fashion, so we, we have to define, to defend uh, the, um, the, 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 is, uh, its history that is also made by struggle and uh, passion and other stuff like this. Um, at the same time, for example, the idea of commons has been employed to uh, defend workers and their rights. For example, in uh, 2011 we had uh, a great uh, uh, manifestation of uh, a, an important uh, um, trade uh, union, uh, Italian trade union, that is uh, uh, FIOM. Uh, and uh, the, the slogan of that manifestation was uh, uh, work as a common. So you can see that uh, the, the concept is very uh, different now. Um, I want to conclude uh, uh, my, my talk saying just uh, uh, a thing about uh, the, uh, the object of my studies. I study property and commons because uh, uh, I think that uh, commons can change uh, the idea uh, of uh, modern, the, the modern paradigm of property uh, because uh, property is characterized by exclusion uh, um, and commons are characterized by inclusion. And I think that we can change the, the legal way to think property starting from this 
this uh, idea. At the same time, uh, occupation is uh, the, the only way we have to change property because uh, uh, the legal rules are crystallized uh, in the courts. Uh, so uh, just occupation can change uh, from bottom the idea of property. Um, there is a, a very interesting book, uh, Property Outlaws, uh, right by uh, Edward Penalver, who is a professor of uh, um, the University of Pennsylvania, and he explained very well that property can, can change, the legal aspects, the legal framework of property can change uh, just with the occupation. And I think that in particular, uh, the occupation of empty space uh, uh, linked with the idea of social, fu social function of property can help us to change the legal framework. Thank you. Thank you, Alejandra. Um, we'll have now two persons from Ateneo Popular de Novarris, which um, will maybe show us something interesting about commons, because it seems like it's a new idea. And it seems like it's a new idea, but they've been uh, self-managing the common for nine, no more than 30 years. So I think that their uh, concrete experience could be of um, could be highly relevant for this debate. Bueno, eh, buen día, buenos días. Eh, somos de Mariona y eh, el Joan de la Ateneo Popular de Nuevo Barrios. Estáis aquí, estáis en Nuevo Barrios, en la zona de donde está el Ateneo. Algunos ya habéis ido allí. Entonces, intentaré ser breve porque cuesta mucho explicar a veces una, una experiencia en, en poco tiempo y más a mí. Más que nada, por haber vivido bastante intensamente. Bueno, para situaros enseguida, y si hablo muy rápido, me avisas. Es que me acelero. Hablo muy rápido. Hablo muy rápido. Siete minutos y hablar menos. Bueno, si necesitáis un par de minutos más, que es vale. importante que se escuche, que se entienda. Que... Vale, vale. Sí, sí. Es que siempre me pasa. Bueno, eh, en primer lugar, para poneros un poco en situación, en la Ateneo Popular de Nahuatl, ¿sabes? Pues, la Ateneo Popular de Novalis, eh, en el bar que surge, digamos, está en una zona que a finales de los años 50, principios del año 60, en la, en la época de la dictadura, aquí en, en España, eh, era toda una zona que era de campos y había pequeñas casitas y no había nada. A partir de los de finales de los 50, principios de los 60, empieza a edificarse por todo, toda la zona de Novalis. Empiezan a edificarse en, en plan salvaje, especulación salvaje, pisos, 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 pisos. Y luego también hay una zona, en la parte más alta, incluso donde está el Ateneo, que la gente ocupa el espacio y se construye ella misma sus casas. E incluso el, aprovechan todos los trabajadores los fines de semana para crear el alcantarillado de las calles y todo, porque nadie lo hacía. O sea, directamente, más que ocupar, allí se ocupó el espacio del terreno y se le explicó cada uno en su casa, y aún no podéis ver. Entonces, a raíz de todo esto, ¿qué ocurre? Pues que lo, eh, hay, se produce una fuerte inmigración del resto del Estado, que viene aquí a Cataluña, todo aquí en Barcelona, y entonces en toda esta zona, pues se va, lo que se quiere son pisos para que la gente vaya a dormir, a trabajar y a dormir. Entonces, faltan todos los problemas de que no hay espacios verdes, no hay colegios, no hay escuelas, no hay ambulatorios. Entonces, a raíz de todo este movimiento, y aprovechando un, una pequeña, un pequeño hueco legal de la dictadura, se crean, en el año 70 se crean las asociaciones de vecinos de no Guardia. Es una de las primeras aso asociaciones que se crean a nivel estatal. Y entonces, a raíz de eso, gracias a toda la lucha que se inició en esos años, los pocos espacios verdes que tenemos, los pocos centros culturales y eso, son fruto de la lucha de los años, de los años 70. Entonces, dentro de todas las cosas que había, tampoco teníamos centros culturales, evidentemente. Entonces, en el año 76, después de haber muerto hacía poco que había muerto el dictador, 
en el año 76, eh, Valle se le ocurre el ayuntamiento montar una fábrica de asfalto. Una fábrica con sus chimeneas de asfalto y toda una nave, que es la nave de Ateneo. La verdad, aquí son, está muy, muy bonito, pero toda la nave esta. Eran un techo de una lita y muros de cemento. Y entonces ahí es donde los trabajadores tenían, guardaban el material, tenían su comedor, sus duchas. Y luego estaba la fábrica. ¿Qué pasa? Cuando empieza a funcionar la fábrica, lo que pasa es que cada vez que, se, que funciona, crea, o sea, sale un humo muy negro, que la gente cuelga la ropa en los balcones y queda manchada de la, de la ceniza de, de la fábrica. Le decimos al ayuntamiento que quite la fábrica, tener en cuenta que hay un vacío legal, no ha habido elecciones democráticas, acaba, acaba de morir el dictado, y entonces le decimos al ayuntamiento que quite la fábrica, que quite la fábrica y no, quise, no la quitaba. En enero del 77 fuimos para allí, yo era un jovencito, y cogimos y le cortamos el cable al guarda para que no pudiera el cable del teléfono, para que no pudiera avisar a la policía. Montamos una barricada con todos los adoquines que tenían para las aceras en la planta fática y con cuerdas, con mazos y eso, las chimeneas, todo, todo lo destruimos, lo tiramos abajo, completamente. No, nunca más podía funcionar esta planta. Y entonces ocupamos un trozo de la nave, de esta nave grande, y todo lo reivindicamos como centro cultural. ¿Qué pasó? No se atrevieron a sacarnos. Se atrevieron porque en los barrios siempre, y estamos, siempre funcionamos así, un poco, que es una cosa de las que se ha mantenido en el tiempo, siempre tienes que hacer las cosas un poco en coordinación con el resto de entidades. Y como había un apoyo de todo el mundo, o sea, en realidad, los primeros que teníamos para ante esto éramos las vocalías de cultura de, allí, de, de los diferentes barrios. Entonces, tener el apoyo del resto del vecindario ayudaba mucho a que se lo pensaran y además con el vacío legal para sacarlos. Bien, a partir de ahí empieza todo un movimiento de, de gestión, de autogestión directa del de, de edificio ocupado. Nosotros en aquellos tiempos no sabíamos nada de lo que era ocupación, que ya hicimos una ocupación. Operación directa además y de ahí cuando no un sitio vacío, sino un sitio que estaba funcionando. Entonces a partir de ahí se crea, se empieza a autogestionar y entonces, ¿qué pasó delante del ayuntamiento? Porque es un edificio público hay que tener en cuenta eso, es un edificio público entonces depende de repente, del ayuntamiento pero bueno, el edificio público, el ayuntamiento todos los vecinos somos del barrio, o sea, es algo público pero a partir de ahí empezamos a, a gestionar el, el Ateneo y entonces a nivel de administraciones y de otros sitios, no hay ninguna ayuda no hay ningún reconocimiento se producen las primeras elecciones los socialistas ganan en Barcelona y empiezan a llenar Barcelona de centros cívicos, centros culturales gestionados directamente por la administración. Nosotros nos dicen, convertidos en centro cívico, y nos negamos. Durante 12 años estuvimos ahí haciendo actividades de todo tipo a nivel cultural. A partir de ahí nació también una cosa que es la característica de la Ateneo, que es el tema del circo, concretamente en su parte social, circo social. Y a partir de ahí se hace programación de teatro, de música, se hacen charlas. También tener en cuenta que el nombre de Ateneo viene de recuperar un poco que antes de la guerra civil los ateneos eran el único sitio donde los trabajadores podían aprender a leer, a escribir, a, o tener mínimamente una cultura. Y a partir de ahí, bueno, durante todo este tiempo pues dijimos que nos negábamos. Entonces, al cabo de 12 años, eh, reconocieron el Ateneo que podía ser gestionado directamente por los vecinos. Y lo, hasta el día de hoy lo seguimos autogestionando los vecinos y vecinas de Nuevo Barrio. Y, lo, y los, tenemos una asamblea, tenemos todas unas comisiones, gente voluntaria, pero evidentemente también hay unos trabajadores, pero fue el primer contrato que se firmó en Barcelona conforme se reconocía que la gestión directa de los vecinos y vecinas de un centro público, o sea, era, era reconocida. Entonces, a partir de ahí, pues se ha generado toda una serie de, de programación, de comisiones de formación, etc. Y, y, y no solo eso, sino que hemos conseguido que en otros sitios, en Barcelona, gracias a, a este reconocimiento de que la gestión directa independiente de los políticos, de los sindicatos, de los ayuntamientos, sea reconocida. Y entonces, para que lo sepáis, nosotros no dependemos de nadie, pero evidentemente tenemos dinero de la administración, porque es dinero nuestro. Son nuestros impuestos que pagamos y en vez de utilizarlos ellos para sus proyectos políticos, pues se lo para nosotros. Bueno, no me lo llevas porque tiene que hablar a Mariona, pero ya ves que hay todo el aparato. Bueno, yo al final voy a hablar en castellano porque si lo hago en inglés voy a cantar en inglés. <laughs>
no te preocupes. ¿Vamos muy rápido? Yo sí. ¿Cómo lo veis? ¿Sí? Vale. Eh, un poco la idea de, de que, que nos gusta transmitir de la Ateneo, aparte de las actividades que hacen que tienen un fuerte impacto social, es el hecho de que la comunidad, con un objetivo común, con una estrategia común y la comunidad es la que es el actor principal de la gestión de ese objetivo y de esa estrategia se da, se gestiona, se gobierna su necesidad común. Esa es, es como para nosotros la base principal. Entonces, como hemos tenido una evolución desde la ocupación, desde la legalización a la legalización, nos pediría que nos hiciéramos asociación para poder conveniar. Como hemos tenido todo ese recorrido, vemos que en verdad lo importante no es la forma jurídica que tengas, si estés legalizado o no, si estás ocupando un edificio que es público o no, sino que es esa metodología de gestionar lo común desde lo común. Entonces, un poco de ahí viene nuestra forma. ¿no? Hay unas bases para garantizar eso. Los espacios de participación tienen que tener acceso de la comunidad. La comunidad tiene que estar bien informada de, de todo lo que se está tomando las decisiones y de la información para poder tomar ella misma también decisiones informadas. La economía tiene que ser colectiva y participada. O sea, hay como unos básicos para garantizar eso de lo común y para nosotros esto es básico. Entonces, aparte de las actividades que hacemos para afuera, que es la formación, la programación cultural, la producción de circo, también tenemos mucho trabajo para adentro en mantener esa, esa pe pequeña gobernanza colectiva, el aprender todos en trabajar en colectivo, porque tenemos mucha escuela que aprender aún, ¿no? esa gestión de los rangos de poder dentro de los colectivos. Y todo eso para nosotros es lo que nos, nos da nuestro ADN. Con lo cual, podríamos tener muchas, muchas eh, similitudes con una casa ocupada o con cualquier proyecto que sea un alquiler privado, pero que su afán sea dar revolcar y devolver los recursos comunes a lo común. ¿no? Entonces, para nosotros la fórmula nos vale mientras el ADN sea compartido. ¿no? Eh, nosotros apostamos porque creemos, apostamos porque el 50% de nuestros recursos viniera de la administración pública. Y hay una apuesta política muy clara en ese sentido. Eh, creemos que la ciudadanía organizada en torno a objetivos comunes es pública. El único actor de la gestión de lo público y de lo común no es el Estado, no es la administración pública, somos nosotros. Y que ahora, tal y como está montado el Estado, al menos en el Estado español, solo existen dos actores, el mercado privado capitalista y el Estado. Y parece que la sociedad queda ninguneada en base a esa representación de las instituciones. Y que la sociedad, la ciudadanía, la gente, no puede gestionarse a sí misma sus necesidades. Y un poco la experiencia que decía Juanillo, que hemos conseguido que este modelo se vaya eh, ampliando, es la, la peor parte que tenemos, es decirle al Estado, a la Administración, quítate, quítate y déjame gestionar a mí, que yo estoy preparado, déjame el recurso, yo te voy a justificar, yo te voy a justificar el recurso el público que estoy utilizando, pero déjame hacerlo a mí directamente, que yo sé más que tú lo que yo necesito. Un poco esa es la idea. interventions which are new to the square of um, uh, European Commons. So um, we're getting back to the square line, but we'll have uh, very interesting presentations. Now we're starting with Rome, where the last meeting was, and we'll be continuing with Eastern Europe. So later we will have questions and discuss everything together, right? Yes, of course, yeah, we'll have a, a session of debate afterwards. Um, so yeah, go ahead. Uh, hello, everybody. Um, I'm Luisa from Rome, and I will introduce briefly uh, the, uh, the Rome uh, squatting situation. Um, Rome actually had a, a huge uh, squatting network and squatting movement. Uh, there are uh, about uh, 60 squatted houses or more, and uh, um, uh, some uh, very big um, uh, organization managing. Uh, 
squatted houses with around 10,000 or more people living in squatted houses. <coughs> and then there are 60 social centers, and most of them are um, illegally occupied. Uh, some of them are 30 years old, like uh, Forte Vermestino, that is one of the biggest uh, in Europe in terms of expansion. And, uh, um, and, and so I have a very uh, big uh, autonomous movement that uh, is working on the territory since uh, 30 years. Um, the, the presence of uh, so many uh, autonomous spaces is, demanding, uh, it is, is mostly uh, located in the, in the peripheries or former peripheries uh, of Rome and is uh, connected with the <coughs> uh, decades of very low quality of urbanization and uh, uh, urban renewal programs in the city. Uh, so uh, the, sub the suburbs of Rome uh, grew very fast from the 60s and, uh, and have a very low quality uh, public space plant or sometimes uh, some spaces that were never activated like many schools or public spaces that were abandoned and, uh, and uh, some neighborhood that had just residential spaces. So in the time since, since 70s, uh, a part of the industrialization and all this phenomenon that we know that happened in, uh, all around uh, Europe uh, and uh, North America, uh, in Rome uh, we had uh, these uh, peripheries that were completely disconnected from the city uh, in terms of uh, public transportation and had no services, no public spaces, uh, no cultural activities, and so the people started reappropriating the public spaces mostly, uh, or, or abandoned uh, factories uh, to uh, create their own activities, their own spaces to uh, have collective, uh, their own collective spaces. Uh, of course, uh, spaces also for uh, political uh, subjectivity, and uh, etc. etc. Uh, now that the situation is still, uh, as I say, a situation that sees uh, a lot of uh, autonomous spaces in the city. Um, some some places have been uh, have been evicted uh, recently because uh, the uh, municipal approach is changing <coughs> and uh, toward a more legalitarian uh, approach. Uh, we could say that for a long time uh, there has been uh, an approach that we could uh, call uh, se selective uh, neglection, uh, neglect, selective neglect, uh, in terms of uh, informally these spaces are useful for the um, because they, they are useful for uh, uh, to to fill to, uh, to fill the gaps of public policies in terms of uh, uh, public housing or the provision of public space and public services. Uh, so for a long time, uh, the, the public administration uh, did nothing, uh, both in terms of uh, evictions, both in terms of legalization of these spaces. Uh, also because in Roma, the, the pressure of the market is very, very high, so the uh, recognition and the legalization of such spaces would mean a lot in terms of, uh, I mean, it's a big problem in terms of uh, uh, commercial pressure from uh, private investors. Um, well, uh, last year SWEC came in Rome and with some spaces, uh, in particular they've been hosted in a space that's called Scoop, uh, the name comes from uh, sport and uh, uh, popular sport and cultural activities, uh, sport and cultura popolare. Uh, the space was spotted uh, in 2011 and it was a former um, uh, public space.